Good morning dear students welcome to EVS class students today we will continue with the same chapter chapter number 5 sources of water in previous video we have discussed about evaporation ki evaporation hota kya hai evaporation means bhap ban kar urna जब गर्मी के कारण वाटर वाटर वेपर में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इवेपोरेशन इवेपोरेशन के कई फैक्टर्स होते हैं जिसमें से टू फैक्टर्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे फर्स्ट इज विंड एंड सेकेंड इज टेम्परेचर हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर हाई होता है तब इवेपोरेशन की प्रोसेस तेजी से होती है और हमने यह भी देखा था कि अगर वेदर विंडी होता है मींस जब हवाएं चलती हैं तब भी इवेपोरेशन की प्रोसेस तेजी से होती है आज हम नेक्स्ट टू फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो इवेपोरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं सो लेट्स स्टार्ट नंबर थ्री इवेपोरेशन इज फास्टर वैन एयर इज ड्राई जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है कब जब हवाएं सूखी होती हैं जब एयर ड्राई होती है ड्राई एयर मीन्स जब हवा में नमी ना हो जब हवा आपको सूखी सूखी लगती है जब हवा चलती है लेकिन फिर भी आपको गर्मी महसूस होती है उस हवा से आपको रिलीफ नहीं मिलता उसे हम कहते हैं ड्राई एयर यू मस्ट हैव नोटिस दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट ड्राई डे देन ऑन अ क्लाउडी डे आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जबकि बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं डू यू नो वाई क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है क्यों गर्मी के दिनों में कपड़े तेज़ी से सूखते हैं बिकॉज ऑन अ ड्राई डे एयर हैज़ लीस मॉइस्चर इन इट क्योंकि गर्मी के दिनों में हवा में नमी बहुत कम होती है मीन्स जो हवा होती है वो सूखी सूखी होती है हवा में नमी ना होने की वजह से मॉइस्चर ना होने की वजह से वो कपड़ों से ज़्यादा मॉइस्चर लेती है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है जिससे कपड़े तेज़ी से सूखते हैं जबकि क्लाउडी डेज में हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है मीन्स हवा में जो वाटर वेपर होती है वो ज़्यादा होती है इसलिए एयर बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब करती है जिससे कपड़े देर से सूखते हैं सो so, इससे प्रूव होता है कि जब एयर ड्राई होती है तब इवेपोरेशन की प्रोसेस तेज़ी से होती है नेक्स्ट वाटर इवेपोरेट्स फास्टर वैन द एक्सपोज सरफेस इज लार्ज इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट होती है कब जब जो सरफेस होता है जो एरिया होता है वो बड़ा होता है इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे टेक टू हैंकर चीफ ऑफ सेम साइज एंड फैब्रिक आपको एक कपड़े के और एक साइज के दो रुमाल लेने हैं फोल्ड वन हैंकर चीफ इन हाफ ट्वाइस एक रुमाल को आपको फोल्ड कर देना है पुट दिस हैंकर चीफ ऑन आ टेबल फोल्ड करने के बाद आपको उसे टेबल पर रख देना है स्प्रेड द अदर हैंकर चीफ ऑन आ टेबल और जो दूसरा हैंकी है उसे आपको फोल्ड नहीं करना बल्कि एज इट इज टेबल पे रख देना है आफ्टर सम टाइम यू फाइंड दैट द हैंकर चीफ दैट वॉज नॉट फोल्डेड इज ड्राई एंड द अदर दैट इज फोल्डेड इज स्टिल वेट आपको दोनों हैंकर चीफ लेने हैं दोनों को गीला करना है एक को फोल्ड करके टेबल पर रखना है जबकि दूसरे को एज इट इज़ टेबल पर रख देना है और कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है कुछ टाइम बाद जब आप उन्हें देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो हैंकर चीफ आपने फोल्ड नहीं किया था वो सूख गया है जबकि जिसको आपने फोल्ड किया था वो अभी तक गीला है दिस प्रूव दैट वाटर इवेपोरेट फास्टर वैन द एक्सपोज सरफेस इज लार्ज इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है भाप बनने की जो प्रोसेस है वो फास्ट होती है कब जब सरफेस ज़्यादा हो और खुला हो सो so, हमने फोर फैक्टर्स देखे जो इवेपोरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं फर्स्ट इज टेम्परेचर सेकेंड विंड थर्ड ह्यूमिडिटी and fourth is surface area that's all for today thank you god bless you all